Our dear friends, once again welcome back to Happy Life TV. മലയാളികളുടെ ഒരു ദുഷീലത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ അതായത് രോഗവായന ശാരീരിക രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും മാനസിക രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ധാരാളം രോഗവായന ശീലമുള്ളവരാണ് നമ്മൾക്ക് തന്നെ എന്നിട്ട് ഓരോ ലോ രോഗവും അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ അതിൻ്റെ അപകടങ്ങൾ അതിൻ്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വായിച്ച് ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് പ്രത്യേകിച്ചും ഇതെനിക്കുണ്ടോ ഇതെനിക്കുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് പലരും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പേരിൽ ടെൻസ്ഡായിട്ട് പരീക്ഷണം നടത്താനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് നടത്താനായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലുകളിലേക്ക് ലാബുകളിലേക്ക് സ്ഥിരമായി സഞ്ചരിക്കുന്നവർ പല മാഗസിനുകളും ആരോഗ്യ മാഗസിനുകളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ധാരാളം പംക്തികൾ തന്നെ കാണാം അത് സ്ഥിരമായിട്ട് വായിക്കുന്ന ആളുകളെയും കാണാം ആ ആളുകൾക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ള സംശയം കാരണമായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുന്നതും കാണാം ചില മാസികകളിലെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ചില ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മനസ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പോലും സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ചില പരസ്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു രോഗമനസ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് തോന്നിപ്പോകും നമുക്ക് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കുറെ നേരം നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷീണം തോന്നാറുണ്ടോ ആ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ക്ഷീണം തോന്നുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഇരിക്കണമെന്ന് തോന്നാറുണ്ടോ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രോഗം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സുഹൃത്തെ അത് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കുറെ നേരം നടക്കുമ്പോൾ ക്ഷീണം എല്ലാവർക്കും തോന്നും അത് ക്ഷീണം തോന്നുന്ന സമയത്ത് ഇരിക്കണമെന്നുള്ളത് ബോഡി ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സ്വാഭാവികമായ പ്രതികരണമാണ് അതൊരു ലോക രോഗലക്ഷണമായി മാറ്റം നടത്താണ് ബിസിനസ് തന്ത്രമുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ഒരു രോഗിയാക്കുന്ന ഒരു മനസ്സ് സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ചില ലേഖനങ്ങളടക്കം ചില ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മേഖലയിൽ അത് മെഡിക്കൽ ആണെങ്കിലും സൈക്കോളജിക്കൽ ആണെങ്കിലും രണ്ടാണെങ്കിലും പല സ്ഥലത്തും രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുവാനോ ഫാമിലി ട്രെയിനിങ്ങിനോ മറ്റു പല ട്രെയിനിങ്ങിനും കൗൺസിലിംഗ് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെല്ലുമ്പോൾ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം ആളുകൾ വന്നിട്ട് പല സംശയം സാറേ ഇന്നൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടോ ഞാൻ എവിടെയാണ് വരേണ്ടത് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം കുട്ടിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എവിടെയാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന ഒരു മറുപടി അതൊക്കെ ശരിയായിക്കൊള്ളും അതൊക്കെ മാറിക്കൊള്ളും എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഒരു വിഷയം കേൾക്കുമ്പോൾ അതെനിക്ക് എൻ്റെ കുട്ടിക്കുണ്ടോ എന്നാൽ പിന്നെ ഒന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണോ എന്ന മാനസികാവസ്ഥ ഇല്ലാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി സാധാരണ നമ്മൾ പറയാറുള്ള ഒരു ആറുമാസം കൂടെ നിങ്ങൾ നോക്ക് എന്നിട്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ഒരു കൗൺസിലറെ കാണിച്ചാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറയാനാണ് സാധാരണ കാരണം ആ ഒരു രോഗമനസ്സ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മലയാളിയുടെ ഈ ഒരു ശീലം അത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യാവസ്ഥയെ വല്ലാതെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് മല എങ്ങനെയാണ് ഡയബറ്റിക് ആകുന്നതെന്ന് മലയാളിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അത് കംപ്ലീറ്റ് വായിച്ച് പഠിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ബയോളജി അതിൻ്റെ എവറിങ് എങ്ങനെയാണ് ഷുഗർ ഉണ്ടാവുന്ന മലയാളിക്ക് ശരിക്കും അറിയാം പക്ഷെ മലയാളിക്ക് എല്ലാവർക്കും ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾക്കും തന്നെ ഷുഗർ ഉള്ളൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഇതൊന്നും അറിയില്ല തമിഴന് തമിഴനിട്ട് ഷുഗറും ഇല്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാത്ത അയാൾക്ക് അതൊന്നും ഇല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു വൈരുദ്ധ്യം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാനസിക ആരോഗ്യത്തെ വല്ലാതെ ബാധിക്കുന്ന ശാരീരിക ആരോഗ്യത്തെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗമനസ്സ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തെറ്റായ നമ്മുടെ ഒരു ശീലമാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഏതെങ്കിലും രോഗം ഉണ്ടോ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രഗൽഭരായ ഒരാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കുക പരിഹാരം തേടുക ഒഴിവാക്കുക കാണുന്ന എല്ലാം വായിച്ചാൽ ഇതിൻ ഇതൊക്കെ എനിക്കുണ്ട് ഇതൊക്കെ എനിക്കുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുകയും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അത്രയും ഉന്നതന്മാരായ പോസിറ്റീവ് ചിന്തയുള്ള ഇതൊന്നും എനിക്കില്ല ഇതൊന്നും എനിക്കില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ മാത്രം പോസിറ്റീവായി മൈൻഡ് സെറ്റുള്ള ആളുകളായി മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇത് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ രോഗവായന നിർത്തി വെക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് പലപ്പോഴും കൗൺസിലിങ്ങിന് വരുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയത് സാർ ഞാൻ പല ലേഖനങ്ങളും വായിച്ചപ്പോൾ തോന്നിയതാണ് എന്ന് പലരും പറയാറുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ പകരം ആ സമയം കൂടെ വല്ല മോട്ടിവേഷണൽ ബുക്സും വായിച്ചുകൊണ്ട് എത്രയോ പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും മോട്ടിവേഷണൽ ബുക്സ് വായിച്ചുകൊണ്ട്